Hello everyone. Welcome to your own channel Food Tech Network. So again we are together to discuss a new experiment on our series that is based on adulteration of milk based product. So without getting late let us begin this video. We all know that milk is one of the costly and complete food which is available in the market. It contains all the important attributes which a complete food should have. It contains carbohydrate that is lactose in terms of protein. It has casein, lactobacillin, and lactoglobulin. Also it has fat and composed of around 64 different kinds of fatty acid. Vitamins and minerals and water are also prominent components of food. So why do we adulterate or not we? Why do milkmen or other such milk vendors adulterate milk with H2O2. सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि H2O2 होता क्या है और दूध वाले या फिर अदर मिल्क वेंडर्स दूध को अडल्टरेट क्यों करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी H2O2 से एज वी ऑल नो H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2 या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज यूज टू क्लीन डर्ट एंड रिमूव स्टेन्स इवन एट योर होम्स यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट एच टू ओ टू इज बींग यूज फॉर क्लीनिंग द सर्फेसेज और टू रिमूव द डर्ट एंड स्टेन फ्रॉम द सर्फेसेज एंड इवन ड्यूरिंग दिस कोविड एरा एंड इवन इन द पोस्ट कोविड एरा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एच टू ओ टू को सैनिटाइजर के रूप में भी कई जगह डिस इन्फेक्शन के लिए यूज किया गया है सो so, हमें पता है कि एच टू ओ टू की एक पेक्यूलियर प्रॉपर्टी है कि चीजों को सैनिटाइज करता है इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाता है एंड इसकी इसी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम मिल्क को अडल्टरेट करते हैं एच टू ओ टू से लेकिन दिक्कत यह है कि एच टू ओ टू को यूज तो हम करते हैं मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए और इसकी एक्सटेंड कर देते हैं हम शेल्फ लाइफ बहुत सारे दिनों तक लेकिन दिक्कत यह है कि एच टू ओटो को जब हमारी बॉडी के अंदर हम भेजते हैं बाहर अप्लाई करने में इशू नहीं है बिकॉज इवन इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री यू यूज एच टू ओ टू बट द प्रॉब्लम इज दैट वेन यू इनटेक इट इट प्रोजेस मेजर हेल्थ थ्रेट्स एंड हजार्स एंड दैट इज द रीजन वाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एफ एस एस आई हेज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड सच अनलॉफुल एडल्टेशन ऑफ एच टू ओ टू इन टू मिल्क सो विदाउट गेटिंग लेट लेट एस सी हाउ डू वी परफॉर्म द डिटेक्शन ऑफ एच टू ओ टू इन आर मिल्क सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रिपेयर द सैंपल जैसा कि मैंने आपको अपने इनिशियल वीडियोस में भी बताया कि किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हमें सैंपलिंग करनी जरूरी है फूड के सैंपल को तैयार करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है तो फूड के सैंपल जो कि हमारे केस में मिल्क है इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइव या टेन एम मिल्क सैंपल को एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में डालेंगे इसको वाटर बाथ में डाल करके थर्टी डिग्री सेल्सियस पर कुछ मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करेंगे जब ये एक माइल्ड टेम्परेचर जो की थर्टी डिग्री सेल्सियस है उसको रीच कर जाए After that we will cool it down. The reason why do we need to cool it down is that the reaction which we use to perform uh, to detect the presence of H2O2 requires cooler temperature. So after cooling this sample which we initially put into the incubator, we will add a few drops of potassium iodide, iodine crystal and starch complex. We know that potassium iodide and iodine crystals have a, a unique combination which we call as uh, uh unique or the hallmark of iodine based test so we need to take the solution and along with that we need to form a complex with starch and this complex we will add into our milk if a deep blue color appears and even a haziness or a hissing uh, sound with foam had upon that milk column is observed that would indicate that it has been adulterated with h2o2 otherwise our milk is pure as you can see on your screens the pure milk would remain milky white or creamy in color and the adulterated would appear deep blue in color right so let us see how we perform it seeing the visual live demonstration so let us see what all we need for our experiment that is determination of hydrogen peroxide in our milk sample so first of all we would need the milk sample uh, in which we want to detect the presence of hydrogen peroxide the next reagent would be again potassium iodide solution and this again the difference uh, or the thing which makes it different from adulteration starch test is that we need now starch potassium iodide complex and this would be treated against hydrogen peroxide so i have taken two test tube filled with milk i kept them at water bath to incubate at 37 degrees celsius and then i added a pinch of starch in both of them now the one containing hydrogen peroxide which turn uh, would turn blue in color and the one containing pure milk would not show any reaction so let us drop the potassium iodide in it so i am taking the first test tube and then i am taking the second test
will certainly shake both of them. As you can see, it has developed a deep blue color. So this indicates that it contains hydrogen peroxide. At the bottom also one can observe a ring which is deep blue in color. So this was about our adulteration of hydrogen peroxide in milk test. Meet you in the next video.